el anuncio que hizo el ministro, el viceministro Luis Jaime Castillo fue que estaban convocando a los ex magistrados del Tribunal Constitucional para que sean como grandes sabios los responsables de dar la ley de patrimonio cultural. Es por supuesto absurdo. Si el tema del patrimonio cultural depende básicamente de la relación entre los seres humanos simbólica y valorativa de los bienes, es en ese proceso donde está la clave. Ni la ley, ni la eh, formalidad eh, mayor eh, estatal de los poderes públicos, ni eh, la sabiduría únicamente, aisladamente, pueden construir un proceso que revierta lo que estamos viviendo. Porque lo que estamos viviendo responde a condiciones inéditas en la historia de la humanidad. Y tenemos que responder de alguna manera a esas condiciones con el valor que puede tener el patrimonio cultural, con el gran valor que puede tener el patrimonio cultural, que es justamente la respuesta a esta pérdida del valor simbólico del territorio, del lugar, del monumento y la pérdida del valor simbólico de lo que acá eh, es, eh, corresponde a, a los cronosímbolos, porque el patrimonio cultural se ha perdido, eh, se ha perdido el significado de muchas cosas, se ha perdido el significado de por ejemplo, compartir eh, el, el espacio y el tiempo, y eso afecta ese simbolismo. Pero, si hay algo que se sigue manteniendo como un referente, casi todos, si no todos los presidentes del mundo, inclusive los que han destruido más que cualquiera, se le dicen, oye usted, ¿y qué piensa del patrimonio cultural de su país? Van a decir, estamos orgullosos, queremos conservarlo, puede que hagan exactamente lo contrario pero sabe que hay algo, algo ahí que todavía mantiene eso, está en medio de esa pérdida simbólica, en medio del mundo líquido, eh, de, de Bauman, en medio de la sociedad de los riesgos, de Beck, de todas las interpretaciones que hay, algo hay que se mantiene estable. Y ese algo es la relación del patrimonio y, lo, y su esencia local, su ubicuidad en el territorio es un continente que lo podemos rellenar de símbolos que nos permitan reencontrarnos porque los símbolos crean eso los símbolos son lecturas comunes y si perdemos las lecturas comunes entonces nuestro mundo es la pantalla de silicio de los, de los materiales más modernos que hay en nuestros pequeños eh, teléfonos eh, para recuperar el sentido de eso que para superar el simbolismo hay que encontrar los medios de volver a eh, darle el valor simbólico a ese patrimonio y la única forma de hacerlo es escuchando a la gente es logrando modelos participativos la doctora eh, de la que nos ha mostrado modelos participativos que generan resultados positivos eso hay que hacerlo a nivel macro social tenemos que lograr que sean muchas las personas que se identifiquen con eso. Y para eso hay que jugar con alternativas. Eh, por ejemplo, este, se me dio el nombre del famosísimo 